हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम स्टे होम एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग विद माय यूट्यूब चैनल इन एन इनोवेटिव वे तो दोस्तों आज के लिए है आपकी डेफिनेशन जो मैं लेकर आया हूँ वो है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है और प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है और ये इलास्टिसिटी से किस तरीके से डिफर है तो जल्दी से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ प्लास्टिसिटी होती क्या है तो दोस्तों देखिए प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन देखते हैं ए मटेरियल इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड ये नोट पॉइंट है इस डेफिनेशन का एंड इट हैज नो टेंडेंसी टू रिकवर इसका मतलब ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ ईजिली वे में ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं चाहे हम उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएं चाहे हम उस पर टेंसल फोर्स लगाएं याद रखिए जब भी हम किसी भी मटेरियल में कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है और जब भी हम किसी भी मटेरियल में या किसी भी बॉडी में टेंसल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है उसकी जो लंबाई या फिर जो भी उसकी डायमेंशन होती है वो घटती है हमेशा ठीक है दोस्तों प्लास्टिसिटी में यही कहना चाह रहा है कि अगर आपने उस पर एक बार एक्सटर्नल लोड लगा दिया तो उसमें जो भी चाहे उस पर कंप्रेसिव लगाओ चाहे टेंसल लगाओ लेकिन उसमें एक बार जो डिफरेंस आ गया उसकी ओरिजिनल शेप में वो दोबारा रिगेन नहीं हो पाएगा लेकिन इलास्टिसिटी में ऐसा हो जाता है अगर आप इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो देखते हैं अब इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से अब इसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि विद द एग्जाम्पल ऑफ कैसे ये काम करती है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल में तो दोस्तों देखिए पहले इसका एग्जाम्पल विद एन एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या होती है तो दोस्तों देखिए ये मेरे पास एक कोई भी बॉडी है विदाउट लोड मैंने इस पर अभी तक कोई भी लोड नहीं लगाया है ठीक है दोस्तों नंबर वन बॉडी मेरे पास ये है अब मैंने क्या किया सेकंड बॉडी में मैंने इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया और कंप्रेसिव फोर्स के बाद आप देख रहे होंगे कि इसकी लेंथ में इतना इंक्रीमेंट आ गया है आप देख रहे होंगे इसमें इतना इंक्रीमेंट आ गया किसके बाद लोड लगाने के बाद मैंने पी फोर्स इधर से लगाया पी फोर्स इधर से लगाया कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव फोर्स से याद रखें हमेशा लेंथ इंक्रीज होती है टेंशन फोर्स से हमेशा लेंथ डिक्रीज होती है तो यहाँ पर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई अब देखते हैं अब हमारा जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो क्या करता है ये लोड लगाने के बाद अगर मैंने लोड हटा लिया तो ये हमारी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा अब हम प्लास्टिसिटी में देखते हैं क्या होता है मैंने लोड इसमें हटा दिया मतलब अब ये जो मेरा लोड लगा हुआ है अब वो यहाँ पर नहीं है मैंने यहाँ पर लोड हटा दिया आफ्टर रिमूवल लोड तो इसकी शेप में बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं आया लेकिन एक बार जो उसने ये वाली शेप गेन कर ली दोबारा से उसने क्या करा ये वाली शेप ओबटेन नहीं करी इसने ये वाली शेप गेन नहीं करी तो प्लास्टिसिटी में यही होता है एक बार अगर उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर पाता है इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं प्लास्टिसिटी कहते हैं और इन्हीं को हम प्लास्टिक मटीरियल कहते हैं आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं इनके क्या क्या है तो पहला नोट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है एवरी इलास्टिक मटेरियल पोजेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिटी प्लास्टिसिटी मतलब जो भी हमारा इलास्टिक मटेरियल होता है इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं आयरन होता है एल्यूमिनियम होता है जितने भी मटेरियल होते हैं वो अप्रोक्स का होते हैं हमारे इलास्टिक मटेरियल होते हैं लेकिन एक लिमिट के बाद अगर हम उन पर लोड बढ़ाते जाएंगे लार्ज लोड लगा देंगे तो उनमें क्या हो जाएगा प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी अक्कर होने लग जाती है उनके अंदर प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती ही होती है लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी भी प्लास्टिसिटी प्लास्टिक मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी हो ये नोट पॉइंट हमें से याद रखिए दूसरी बात देखते हैं क्या है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाई विच इस अंडरगोस इन इलास्टिक स्टेन इज नोन एज प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन बिल्कुल इजी है यहाँ पर ये दूसरे वे में है इंजीनियरिंग वे में क्या कहना चाहता है कि जिसकी वजह से उसमें इन इलास्टिक स्ट्रेन आ जाता है मतलब इन इलास्टिक स्ट्रेन वो स्ट्रेन है जो दोबारा से उसमें कम नहीं किया जा सकता मतलब उसको वर्निश नहीं किया जा सकता उसको कब घटाया नहीं जा सकता उसमें से खत्म नहीं किया जा सकता उसे इन इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं इसी प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है जो क्ले होती है मिट्टी होती है वो भी इसका एग्जाम्पल एक बार क्ले में जो इंक्रीमेंट हो गया लोड लगाने के बाद वो दोबारा होगा नहीं वही पॉलीथीन में होता है एक बार आपने उसे खींच दिया तो वो ऐसे ही रह जाएगा दोबारा ओरिजिनल शेप नहीं कर सकता कर सकेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से जरूर समझ में आया होगा प्लास्टिसिटी क्या होती है और दोस्तों चैनल को आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा क्योंकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा थैं
प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज